ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിനി എല്ലാവർക്കും മിനിസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു അസുഖമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് ചൈനയിലും അമേരിക്കയിലും ജർമ്മനിയിലും മാത്രമേ ഈ പ്രളയവും ഈ കൊറോണയും നിപ്പയും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നമ്മുടെ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് വരെയും ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങണം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ കെയറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തെങ്കിലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ ചുമയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പേടിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാതിരിക്കുക പേടി ഇല്ലാതിരിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് അയ്യോ എനിക്ക് പനി വന്നു അത് ഒരു പേടിയായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എടുത്താൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെയും അത് കൊറോണ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അത് വെറുതെ ഒരു നോർമൽ ജലദോഷമായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും അത് അല്ലാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമതായിട്ട് വളരെയധികം മുൻകരുതലുകൾ ഇതിന് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അധികം പുറത്തൊക്കെ പോകേണ്ട യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പോകുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അഥവാ നമുക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കുക അത് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ മാസ്ക് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കളയുക പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിച്ചതിന് ശേഷം വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ ലോഹിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴും നല്ലൊരു വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കുളിച്ച് കുളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ തുണികൾ നമുക്ക് കഴുകണം വൃത്തിയാക്കി ഇടണം മറ്റുള്ളവരുടെ തുണികളുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിക്കാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് കഴുകി ഇട്ടാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീട്ടമ്മ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശുചിത്വമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പുറത്തോട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരയാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് പോകാനൊക്കെ നമ്മളവരെ നിർദ്ദേശിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ മാസ്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കത്തിച്ച് കളയുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നതായ ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ കഴുകി സൂക്ഷിക്കുക നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെ അത് ഉണക്കുക കാരണം പെട്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വൈറസുകൾ വരുന്നത് കാരണം അവർ പോയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ കൈ വെച്ചതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും ഒന്നി സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് കൈ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നവരെടുത്ത് അധികം പോകാതിരിക്കുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് ഇപ്പം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്തൊക്കെ ഒന്നും അധികം നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അവർക്കൊക്കെ പെ പ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറും അത് നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ പിന്നെയും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓളമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോയി കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്നവർക്കും നമ്മളൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അവർ വന്നു ഒരു മാസമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെ കാണാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ അവരുടെ ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെയ്യൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു റിലാക്സ് ആവും നമുക്കും അതൊരു സന്തോഷമാവും അല്ലേ ഈ അസുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അസുഖം കൊണ്ട് വന്നെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ശുചിത്വമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവരോട് പറയണം എപ്പോഴും കൈയ്യും മുഖത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും മൂക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വായിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയണം അവർ കളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് അവരെ നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി കുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം അവരെ തുണികളൊക്കെ അന്നേരം മാറ്റി അവരെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി തുണിയും കഴുകി എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം വീട്ടമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ
പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി അങ്ങ് കുടിക്കുക അത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്പൂണിന് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ നീര് അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം മതി കേട്ടോ ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ അരഭാഗം എടുക്കുക പിന്നെ തേൻ ഒരു സ്പൂണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സാധനം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളം നാരങ്ങ നീര് തേൻ ഈ നാലും കൂടെ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി ഈ നാല് സാധനങ്ങളും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇത് കലക്കി കുടിച്ചാലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് പാലിനകത്ത് എടുത്തിട്ട് പാലിൻ്റെ പാടം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറു ചൂട് പാലിനകത്തിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കുടിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ചാലിച്ച് നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം അതും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യുണ്ടല്ലോ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ചാലിച്ച് നമുക്ക് കുടിച്ചാൽ വളരെയധികം നല്ലതാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് കഴിവുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമഞ്ഞളാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം പച്ചമഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചായ ഇടുമ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്വല്പം ഇഞ്ചിയൊക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് ചായ ഇട്ട് കുടിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് കരുതി നമുക്ക് കൊറോണയെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമെന്നല്ല മറ്റുള്ള ഏത് അസുഖങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഇതിന് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അതെടുത്ത് പിന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഈ സ്വല്പം ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് കലക്കിയിട്ട് അങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യാം അത് തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക ഇലവർഗങ്ങൾ കഴിക്കുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മുടെ തൊണ്ട വരളാതെ നോക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വേണ്ടിയത് എപ്പോഴും വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് സാനിറ്റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സംഭവം ഇപ്പം കടകളിലെല്ലാം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളെല്ലാം തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പം ഇത് ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ തുള്ളി കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഈ വിരലിനിടയ്ക്കും നമ്മുടെ ഈ നഖങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കും എല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് കൈ കഴിവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തേച്ചാൽ മതി ഇതൊരു നല്ലൊരു അണുനാശിനിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ വിരലിനിടയ്ക്കെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്യണം പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ യാത്രയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ തൂത്ത് തുടച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് കരുതിയിരുന്നാൽ മതി ഉണ്ട് കണ്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ അണുക്കളൊക്കെ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അണുക്കളൊക്കെ അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇത് വരണം വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻകരുതലുകളൊക്കെ എടുക്കുക വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക ആരും പേടിക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുക